മക്കളെ നമ്മൾ ഇതാ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അവസാന ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുന്നു എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ഇന്റഗൽ സീറോ ടു ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ആസ് ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം ആയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര മാർക്കിനാ ചോദ്യം നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ലിമിറ്റ് ആഫ് സമ്മിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട നമ്മൾ ഇതാ മക്കളെ ചെയ്യുന്നു ഇന്റഗൽ സീറോ ടു ഫോർ എക്സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്കെന്താ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല മക്കളെ ലിമിറ്റ് ആസം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ എച്ചിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം ഇറ്റ്സ് യുവർ വിഷ് ഞാനിവിടെ എന്നിന്റെ ടേംസിലായിരിക്കും എഴുതാം ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി മൈനസ് എ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല വരുന്നത് ഇതിൽ ബി മൈനസ് എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക എനിക്കറിയാം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടാടാ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ബി മൈനസ് എ ബൈ എൻ ബി മൈനസ് എ ബൈ എൻ ആണെന്ത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർമുല പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഈ പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന രീതിക്ക് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ എന്താ വരാ ലിമിറ്റ് എച്ച് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മാറ്റി എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ആക്കണം ഓക്കെ എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ആക്കണം ശ്രദ്ധിക്കാം അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എച്ച് എഴുതാം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബി മൈനസ് എ ബൈ എൻ എന്താണ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഫോർ ആണെന്നറിയാം സോ ബി മൈനസ് എ ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അതായത് മക്കളെ ഫോർ ബൈ എൻ ആണെന്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ എൻ ആണ് നമ്മളിതാ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഫോർമുലയിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻ വൺ എന്താണ് കിട്ടുക നോക്കിയേ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി മൈനസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് എ ഫോർ മൈനസ് സീറോ ബൈ എൻ ഫോർ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എ എ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ നമ്മൾ ഓരോന്നും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ എഫ് ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് സീറോ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ടു എച്ച് സീറോ പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് അതായത് സീറോ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് നമ്മളിതാ ഇത്രയ്ക്കും എഴുതി ഇനി എഫ് ഓഫ് സീറോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആരാടാ അത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആരാട എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ആവശ്യം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം എഫ് ഓഫ് സീറോ എഫ് ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് ടു എച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ആവശ്യം നമ്മളിതാ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കേട്ടോ എഫ് ഓഫ് സീറോ എക്സിന്റെ അവിടെ സീറോ കൊടുക്ക സീറോ സ്ക്വയർ സീറോ എഫ് ഓഫ് എച്ച് എച്ച് അല്ലടാ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോർ ബ
f of 12 by n plus etc plus f of n minus 1 into h ane makle h nu varnal 4 by n ane nariyam so 4 into n minus 1 by n okay h nu varnal 4 by n ane so h nu pagaram nammal r koduthu 4 by n ane koduthu appo endu ketti 4 into n minus 1 divided by h nu ketti kando itra maatrame ullu nammal ini oru onnu kandupidikunu f of 0 kandu f of 4 by n ennu parayundu x inde avade 4 by n koduka x inde avade 4 by n so enda 4 by n kodukumbol 4 by n whole square adha idu makale 16 by n square 16 by n square adallengil namukku endana 4 by n 4 square by n square ennu edhalum madhi namukku thalkalam 4 square by n square ennu edhan vera onnum undalla baavil calculation engena vera pogunu namukku nokka ini endana f of 4 by n kaniyal adathu 8 by n aanu appo endada 8 square by n square ini adathu endana f of 12 by n aanu adayathu 12 square by n square pinne endha baakiyulla etc baakiyulladu avasanatha term kudi namukku ezhudam f of n minus 1 into 4 by n. We have to do all of the square. In the bottom, 4 square into n minus 1 whole square divided by n square. Divided by n square. We have to do all of the same. We have to do all of the same. Now, we have to do all of the same. Now, we have to do 4 square. F of 4 into n minus 1. Divided by n ile, nama kita 4 square itu. Apol ini kiri asa, ini kiri moha. Anja, semua tilum itu boleh ini kiri 4 square inda kan sahdi kimo. Ada an anja asa. Awasan itu memilih 4 square itu. Pinnya anja ada second itu memilih dua bilik, third itu memilih dua band, fourth itu memilih band dua band 4 square. Anjala awasan itu memilih 4 square itu lain dari ceria logic work kau diambil dulu. Apa nak kumpul? Second term ibu deh ende, apa dah four square ende, we are happy. Nth term, apa dah yang four square ende, baca. Second term ni four square kanan pattern ni la. Eight square a, four square ni la ni, ini ke pattern ni la. Sanggara, apa enggan a matya? Eight square ni, nama ke enggan a four square ni term ni erda. Maklum, eight ni baru ayende. 4 into 2 आणु लड़ा अप 8 square अंदा 4 into 2 square अधा यदु 4 square into 2 square इद आणंद 8 square 8 इन्दु वरन्याल 4 into 2 8 square 4 square into 2 square अंगने आणंगी इन निंगा परयनम 12 अंदु परयनींद नमल करयाम 4 into terms इले आराणु 4 into 3 அப்போல் 12 square 12 square இந்து பரையிந்து 4 square into 3 square இதா 4th term நம்மல்க்கு 4 square இந்த term சிலக்கிட்டி நம்மட 8 அதாயிருந்து நடப்பிலாக்கி நான் இதா 8 square by n square நான் எங்க நியாக்கி 4 square into 2 square by n square 12 by n 12 square by n square அது நன்றாக்கி 4 square into 3 square by n square. Okay? நான் இத்திரத்தில் மாக்கி. நம்மல் ஓர் ஓனி நேயும் சப்ஸ்டுட்டு ஜேயும்னும். ஓர் ஓனி நேயுட்டோம். So limit n tends to infinity 4 by n into f of 0 0 யானு plus f of 4 by n நம் கரியாம் 4 square by n square plus f of 8 by n நம்மல் எடுதிட்டுண்டு 4 square into 2 square by n square plus அடுத்தந்தாடா 4 square into 3 square by n square அதாயிருந்து f of 12 by n f of 16 by n நன்னாடிக்கும் உரம் சும்மாண்டா 
ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വേണം പോകാനായിട്ട് കേട്ടോ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ മക്കളെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി നോക്കുമ്പോ ഈ സീറോനെ ഒഴിവാക്കാം സീറോ വേണ്ട എല്ലാ ടേമിലും ആ ഒരു കോമണ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ടേമില് ഫോർ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് ഞാൻ ഫോർ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഫോർ സ്ക്വയർ മാത്രമല്ല കോമൺ എൻ സ്ക്വയറും എനിക്ക് എല്ലാ ടേമിലും ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയറിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കാണ് കേട്ടോ സോ എന്ത് കിട്ടി ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ ബൈ എൻ അവനെ എഴുതി പിന്നെ ആരാ പുറത്ത് വരുന്നത് ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ പുറത്തു വന്നു ഇൻ ടു ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ പോയി ബാക്കി അവിടെ വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ പോയി ബാക്കി അവിടെ ആരുണ്ട് മക്കളെ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ പോയി ബാക്കി അവിടെ ആരുണ്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് അവസാന ടേമിൽ നിന്നും ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ പോയി ബാക്കി ആരുണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റി ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നോക്കുമ്പോ എന്താ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ നമ്മൾക്കറിയാം ഫോർ ക്യൂബ് ആണ് ഫോർ ക്യൂബ് എത്രയാടാ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഞാൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ത് ചെയ്തു ലിമിറ്റിന്റെ പുറത്തെടുത്ത് നമ്മൾക്കറിയാം കോൺസ്റ്റന്റിനെ വേണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റിന്റെ പുറത്തെടുക്കാം കോൺസ്റ്റന്റിനെ വേണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റിന്റെ പുറത്തെടുക്കാം ഞാൻ അതാ ലിമിറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റിനെ അങ്ങട് എടുക്കാൻ കേട്ടോ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കിട്ടും പുറത്തു പോ കടക്ക് പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ ആരുണ്ടടാ നോക്കുമ്പോളേ ഒരു എൻ ഉണ്ട് ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം എൻ ക്യൂബ് ആണ് സോ വൺ ബൈ എൻ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ബാക്കി ആരാ വൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ സ്ക്വയറിന് എഴുതാം വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫോർമുല പണ്ട് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ആരായിരുന്നു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പശക്ക് പറ്റ ആ പശകൾ നിങ്ങൾ തിരുത്തണം കേട്ടോ എന്താ ഫോർമുല ഞാൻ അതിന്റെ ഫോർമുല എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ സിക്സ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ സിക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഫോർമുല മക്കളെ അപ്പോൾ എന്നിന് പകരം എൻ സ്ക്വയറിന് പകരം ലാസ്റ്റ് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം എൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്താ എൻ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ അത്ര മാത്രം മുമ്പ് അവിടെ എൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ എൻ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കാം വേറെ ഒന്നും തന്നെ ആലോചിക്കണ്ട ഇതാ ഇവിടെ ഒരു എൻ ഉണ്ട് ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആരെ കൊടുക്കുന്നു എൻ മൈനസ് വണ്ണിനെ കൊടുക്കുന്നു ഇൻറ്റു അടുത്ത ആരാട എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെയും എൻ മൈനസ് വണ് കൊടുക്കുന്നു പ്ലസ് സോറി ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എൻ ഉണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു അവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ ആരുണ്ട് ടു എൻ ടു ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അതെന്താടാ ടു എൻ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ആണ് ടു എൻ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് സോ ഇവൻ ആരാണ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ
എണ്ണും എൻ ക്യൂബിൽ ഒരെണ്ണം തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവിടെ ബാക്കി എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ശ്രദ്ധ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതിനുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാണുന്ന ലിമിറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എണ്ണിന് ഇൻഫിനിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം എന്തായി മാറും എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ വലിയ നമ്പർ ഇന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം അതൊന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് എന്നിന്റെ അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വൈസ് ഇൻഫിനിറ്റി അതും ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ വലിയ നമ്പർ ആണ് മൈനസ് വൺ അതും ഒന്നുമല്ല നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെ കുറിച്ച് സോ ഇവരൊക്കെ നോട്ട് ഡിഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺഡിഫൈൻഡ് ഫോംസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഇൻഫിനിറ്റിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാം അതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് പിടിച്ചോ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടേമിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടേമിൽ നിന്നും എന്നിനെ പുറത്തെടുക്കാം കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടേമിൽ നിന്നും എന്നിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഉണ്ട് ആ കാണുന്ന സിക്സിനെ ആദ്യം തന്നെ പുറത്തെഴുതിയതേ ഇവിടെ കേട്ടോ എങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ചെയ്യാം ഇന്ന് കട്ട തൽക്കാലം ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ അത്രക്ക് എഴുതി എൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എന്ന് പുറത്തു വരുന്നു എന്ന് പുറത്തു വന്നു ഒരു എന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ടേമിനെ പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ടേമിനെ പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന ടേം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടേമിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതാ ഇവിടെ എൻ ഉണ്ട് ആ കാണുന്ന എന്നിനെ എന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വണ്ണ് കിട്ടി സോ വൺ മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് വണ്ണിനെ വണ്ണ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ആ കാണുന്ന ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്താടാ എന്നിനെ പുറത്തെടുത്തു സോ ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ സോറി ഇൻ ടു എൻ ഒരു എൻ കൂടി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇൻ ടു എൻ ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എന്ന് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടുവിൽ നിന്ന് എന്ന് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സോറി ടു വണ്ണിൽ നിന്ന് എന്ന് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ എൻ ഓക്കെ നോക്കുമ്പോ എന്താ ഇവിടെ എൻ ഇൻ ടു എൻ എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യടാ ഇവര് തമ്മിൽ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റി തേർട്ടി ടു ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടി തേർട്ടി ടു ബൈ ത്രീ ലിമിറ്റ് എൻ ടൈംസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മക്കളെ ഇനി നമ്മൾ എന്നിന് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ വലിയ നമ്പർ വൺ ബൈ ഒരു കോടി തന്നെ ഭയങ്കര ചെറുതാ വൺ ബൈ പത്ത് കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഭയങ്കര ചെറുതാ വൺ ബൈ നൂറ് കോടിയോ വീണ്ടും ചെറുതായി അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ വലിയ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും സീറോ സോ ഈ കാണുന്നത് ആരായി പോകും മക്കളെ സീറോ ആയി പോകും ഇവൻ ആരാ ഇവനും സീറോ ആയി പോകും സോ എന്ത് പറയാൻ പറ്റി തേർട്ടി ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയി ബാക്കിയോടെ വണ്ണ് മാത്രമുള്ളൂ വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെയും വൺ ബൈ എൻ സീറോ ആയി പോയി ബാക്കിയോടെ ആരുണ്ടടാ ടു മാത്രമുള്ളൂ സോ എന്ത് പറയാൻ പറ്റി തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ വിൽ ബി ദി ആൻസർ ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് പരീക്ഷയ്ക്കകത്ത് ഇത്രയ്ക്കും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് 